nakutana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba msikilizaji wa Radio Shafika jiandae kusikiza mada ambayo nimekuandalia siku ya leo mada inayosema kipaumbele ndo kipimo cha penzi kipaumbele ndo kipimo cha penzi hiyo ndio mada nilionayo usiku huu msikilizaji wa Radio Free Africa wa nimekuletea mada hii nitaka kukuelezea jinsi gani utaweza kuona katika mahusiano yako kwa sehemu kubwa umekuona mkosea mpenzi wako au kwa sehemu kubwa umekuona nakosewa na mpenzi wako jambo ambalo inapaswa ulifanyie kazi pale mtu ambapo anatangazia kwamba anakupenda pale ambapo mtu anasema kwamba anakupenda ni muhimu sana aeonyeshe hilo alithibitishe hilo kwa kukupa kipaumbele Nianze na mfano wa watu ambao wanafanya kazi, sawa? Hebu fikiria dereva wa roli ambao linaenda masafa marefu toka Dar es Salaam kuja Mwanza. Usiku wa manane yuko anaendesha gari roli kuleta Mwanza. Ameacha watoto, ameacha familia yake, ameacha usingizi. Yuko anaendesha gari usiku wa manane. Sawa, unaweza kuona jinsi gani huyu mtu anaipenda kazi yake na hapendi apoteze muda juu ya kazi yake. Nimekuja hapa studio sawa ni usiku nimeacha familia yangu nilikuwa nimelala nilikuwa nimepumzika na familia yangu nimekuja kwa sababu naipenda hii kazi sawa uh, kwa hiyo pale ambapo mtu anasema anakupenda lazima aonyeshe kwamba anakupenda kwa kukupa kipaumbele katika maeneo mbalimbali mbali. unapoona mpenzi wako hakupi nafasi ya kwanza kwa maneno mengine ni kwamba hakupendi kama ulivyokuwa unatarajia kupendwa. Katika mahusiano ya kimapenzi mwanake kama wewe ni mwanaume, umeacha wanawake wote kukuwa na mwanamke huyu. Kama wewe ni mwanamke, umeacha wanaume wote kuwa na mwanaume huyu. Na sio hilo peke yako. Kama uko ndani ya ndoa, umeacha wazazi wako ili uweze kuja kuishi na huyu mwanaume. Umeacha wazazi wako ili uweze kuishi na huyu mwanamke. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kipaumbele mapema sana ni kitu ambacho kinapaswa kiwe kipimo kizuri cha kudhibitishia mpenzi wako anakupenda kweli kweli. Sawa, au kumthibitishia mpenzi wako kwamba unampenda kweli kweli. Kwa hiyo mawazo yako, maneno yako na mwenendo wako wote lazima uwe unamuonyesha huyu mwanaume, unamuonyesha huyu mwanamke kwamba katika maisha yako yeye ye, ni namba moja kwa mfano mmoja ambao of course tutaweza kusaidia kuelewa eh, hilo na lizungumza uh, nilipata wageni wawili sina undugu nao hawana undugu wa karibu na mke wangu amekuwa na urafiki na mke wangu kwa staili moja au nyingine sawa ni mabinti wadogo hawajafika hata miaka uh, miaka 25 mmoja anasoma chuo kikuu mmoja anasoma kwenye chuo fulani sawa sasa na kuja inazunguzia kesi imetokea hivi karibuni sawa na kuja nimetoka kazini sawa majira ya saa mbili nimechelewa nilikuwa nafanya shooting ya video ya kwa kwenye YouTube na kuja nyumbani na paki gari sasa unaingiza gari kwenye gate nimefungua mimi mwenyewe mlango wa gate sababu ni mlango mdogo wa kuingilia mtu mmoja lakini gate bado nifungua na kufungua gate kwa hiyo nimefungua gate mimi mwenyewe nimeingiza gari nimepaki gari nimeenda nimefunga gate nimerudi nafungua mlango wa jikoni ambao ndo naingilia mlango umefungwa napiga hodi anakuja binti mmoja walikuwa wanakula ha, anakuja binti mmoja ananifungulia mlango alafu anarudi kuendelea kula mimi ndiye ambaye namlisha mimi ndiye analala pale kila kitu analala lakini ameshindwa kuacha chakula kuja kuondoa mimi na mizigo ambayo nimekuja nayo kwenye gari sasa ipasa mizigo niingize mimi mwenyewe yeye amerudi kwenda kula na walikuwa ni mabinti wawili hakuna aliyehangaika kwa bahati mbaya mke wangu alikuwa yuko chumbani anamuosha mtoto anamuogesha mtoto na mtoto wa miezi nane. sawa sasa unaweza kuona kasia sasa hawa watu hata kama ni chakula chakula mimi ndio nimenunua sasa mimi badala ya kunihangaikia mimi nitafuta chakula wao wanaangaikia matumbo yao Una, unaweza kuona ni niki nimefuata mfano mdogo sawa ni mfano mdogo lakini inaonyesha jinsi gani sawa mtu anaumia pale anambapo anaona anakuhangaikia wewe lakini wewe umhangaiki yeye anakuwazia wewe mazuri lakini wewe humwazii mazuri yeye sasa hii itakuwa ni mahusiano ya aina gani sasa shida ni kwamba kwa watu wengi hawajatengeneza mazingira ya kuambiana ukweli 
Hakuna mazingira ya uwazi na huku alikuwa yuko kuna mtu ambaye ataona hapewi kipaumbele, ataona anadharauliwa, ataona haheshimiwi, ataona hapendi vya kutosha, lakini hasemi. Na kama hasemi anakaa kimya manake anaumia ndani ya moyo wake. Ndio maana unasikia mtu amepata vidonda vya tumbo, si mtu amepata pressure, si nini na nini. Kwa sababu gani? Anajua ninastahili kupata kitu fulani, lakini sipati. Muangalie mwanamke ambaye mume wake amemnulia gari watoto wawili wanasoma kwenye shule nzuri sana wanaishi kwenye nyumba nzuri wana nyumba za kupangisha kama tatu sawa wana biashara kubwa sawa wana magari matatu sawa unaona lakini mwanaume hana muda na mke wake sawa anawahi kurudi nyumbani saa mbili amefika nyumbani lakini muda wote yuko kwenye TV anaangalia mipira anaangalia vitu gani hana muda wa kuongea na mke wake mke wake analalamika Unaona mke wake analamika kwa bahati mbaya yule mwanamke, sawa? Ana elimu nzuri lakini ameamua asifanye kazi ili atunze familia. Anakosa ana raha. Kwa sababu gani? Kula, angeweza kula kwa babake ni tajiri, sawa? Babake ni tajiri wana uwezo mkubwa. Angeweza kaa na kula kwao, anakaa lakini anahitaji mtu kucheza naye, anahitaji mtu kucheka naye. Umerudi nyumbani mwanaume mke wako amenuna hana muda wa kuongea na wewe au yuko busy anaangalia hata mfilia au yuko busy anaongea na marafiki zake hana time na wewe huyu ni mtu ambaye anapaswa achangie kwa sehemu kubwa furaha yako amani yako sasa unakuta hachangii katika kiwango ambacho wewe unitarajia lazima utaumia sasa ni mahusiano mengi yapo ambayo yanakutu yana, yana ya kuto kupeana kipaumbele jambo ambalo linasababisha hakuna msisimko katika mahusiano hayo hakuna furaha katika mahusiano hayo watu wanaishi tu kwa mazoea hali hiyo sio nzuri mwanadamu hukumbwa kama ngombe na ndio maana ngombe hawacheki wanyama wote hawacheki lakini wanadamu peke yao ndio wanaocheka maanake furaha ni ya muhimu sana kwako kupata mtu wa kukuchekesha ni jambo la msingi sana katika nafsi yako sababu ni sehemu ya mwili wako kama hujacheka maana kuna, kuna vitu ndani ya mwili wako ambavyo vinafanya kazi vizuri unapokuwa umecheka havifanyi kazi sio Mungu ameweka kicheko bure kicheko kina faida za kicheko kina faida kubwa tena sio ndogo kwa hiyo ukiona mume wako ana time ya kucheka na wewe ukiona mke wako ana time ya kucheka na wewe tambua kuna kasoro kwenye uhusiano wenu Hajalisha anakupa hela kiasi gani? Hajalisha haja kutukana, haja kupiga, lakini lazima atafute muda na njia za kuleta burudani katika uhusiano wenu. Sasa hali hiyo haiwezi ikatokea mpaka mtu amekupa kipaumbele. Unajua ni nini? Pale mpenzi wako anapokupa kipaumbele, inafikia hatua lazima yeye mwenye ajishtukie anapoona kwamba ameshindwa kufanya vitu ambavyo anafahamu ni vya muhimu kwako. Kwa mfano toka asubuhi haja kupigia simu hiyo ni saa 8. Ngumtu lazima ajishtukie hivi toka asubuhi sijaongea na mke wangu. Toka nimeondoka kazini sijaondoka toka nimeondoka asubuhi kuja kazini sijaongea na mke wangu. Yeye ni mpigie simu. Toka saa asubuhi sijaongea na mpenzi wangu. Yeye ni mpigie simu. Anajishtukia yeye mwenyewe. Sasa kama hujatuhu kama hujajenga tabia ya kumpa kipaumbele mke wako, mume wako, utaona tu ni kawaida yanapita na kwa kadiri siku zinavyoendelea ndivyo uhusiano wako unavyoendelea kuoza mimi nafikia ni uvundo tokea uvundo unajua uvundo mimi nataka ukae mbali na uvundo sawa kitu ambacho kinanuka vibaya nataka ukae nacho mbali ndio nakuta mwanaume anakaa 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 mbali anasema anaenda kuangalia mpira ana TV nyumbani anaenda kuangalia mpira ba nakuta mwanamke ana mume wake lakini masaa yote yuko kwenye tamthilia au na mashoga zake anapigia simu au masaa yote yuko kwenye YouTube au yuko kwenye WhatsApp au yuko kwenye Instagram anaangalia mitandaoni watu wanafanya nini kwa kwenye mahusiano yake yako tupu hayana kitu cha kuleta uchangamfu kwa hiyo ili upime penzi unalopata kama ni penzi sahihi ni penzi ambalo unastahili lazima umsaidie mpenzi wako aone umuhimu wa kukupa kipa umbele Yaani ahangaike aache mambo yake kwa sababu yako wewe. Afanye mambo kwa kuchangia furaha yako wewe katika maeneo mbali mbali. Akijua unapenda andazi, ajitahidi kutafuta andazi. Akijua unapenda epo, ajitahidi kukuletea epo. 
akijua unapenda muziki apenda kunulia muziki na video za muziki na vitu kama hivyo kwa ni jambo la msingi sana lakini sio hilo peke yake kuna vipao mbele vingine vya kimaisha sawa lazima msaidie ndugu zenu kama mume na mke ni jinsi gani wewe unasaidia wake ndugu za mke wako jinsi gani wewe unakuwa karibu na ndugu za mume wako sawa kwa sababu uh, hawa ndugu za mume wako ni sehemu ya maisha ya mume wako hawa ndugu za mke wako ni sehemu ya maisha ya mke wako je unawathamini tu ndugu zako wewe uthamini ndugu zao wenzio za mke wako unathamini tu ndugu zako wewe uthamini ndugu za, za mumeo inakuwaje kwa unaweza kuona jinsi gani hiki paombele inapanuka ukubwa katika mahusiano yenu muda wa muongezi muda wa kukaa pamoja zawadi za hapa na pale jinsi gani mnashirikiana kwa tendo la ndoa unahakikisha kwamba mwenzio anafurahia tendo la ndoa haya ni mambo ambayo yanapaswa afanywe kazi kwa kila mmoja ambaye yuko ndani ya mahusiano ya kimapenzi unapoona hali ya kutegeana katika mahusiano ya kimapenzi tambua kuna mapenzi ya kweli Unapoona kuna hali ya kuindana katika mahusiano ya kimapenzi, tambua kuna penzi la kweli katika mahusiano hayo. Nimeandaa mada ambayo nimeweka kwenye YouTube inayosema eh, tendo la ndoa aanzishe mke au mume. Asilimia kubwa wanaoanzisha tendo la ndoa ni wanaume. Sasa hali hii inaudhi wanaume wengine, haiwapendezi wanaume wengine. Kwa lazima mtu ajisikia anahitajika na mwenzie. Sasa kama unaona mwenzio hakuhitaji maana yake si muhimu kwake. Hauna kipao mbele kwake. Sasa wanawake wengi wanawategea wanaume. Mama mwanaume ndio sikusuka na kuwa kuanzisha. Haipendezi. Kwa hiyo yani mwanamke kazi yake yeye tu ni kusema sijisiki au sawa. Sijisiki au sawa. Yaani mwanaume mara nyingine anaomba anakataliwa ngoma ya wakubwa. Kwa siku nyingine anataka kuomba anakuwa na maswali si leo nitakubaliwa si leo nitakataliwa. Sasa kwenye ulimwengu huu ambapo usaliti umeongezeka kasi Mwanamke lazima ajifunze mbinu za kuanzisha ngoma ya wakubwa. Kama mwanaume ataanzisha mara sita, wewe uanzishe mara tatu au mara nne. Tafiti zinaonyesha kwamba pale ambapo watu hawategeani katika kuanzisha tendo la ndoa kati ya mume na mke, ndoa nyingi zenye design ya namna hiyo wanaishi maisha ya furaha. Yaani asilimia ya watu ambao wana wana, 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 wana wana hawategeani katika kuanzisha tendo la ndoa ndoa hizo zinakuwa zina furaha. Na nakuta ndoa hizo unajikuta tendo la ndoa sio chini ya mara tatu kwa wiki. Sasa kusipokuepo na ushirikiano, ukawa na hali ya kutegeana, lazima mmoja anajisikia vibaya. Sasa shida ni kwamba mwanzako anaweza kuwa anajisikia vibaya lakini hakuambii. Na kama hakuambii ile huzuni alionayo ndani ya moyo wake inaanza kunyonya penzi alilokuwa nalo kwako. Mshaona sponge eh? godoro kata kipande cha godoro weka kwenye sahani yenye maji inanyonya maji yote sawa kadhalika kuhuzuni jambo ambalo unaliona una kwamba haliko sawa lakini unashindwa kulizungumzia linanyonya mapenzi yanayo kwa huyu mtu unajishangaa tu kuna hisia na huyu mtu kama zamani unajishia unashangaa unashindwa kumchangumkia huyu mtu kama zamani kwa nini ni kwamba penzi limepungua kama kuna kasoro kama kuna udhaifu mnaambiana unaambia bwana mwanangu e hii bwana silipendi niondoe sasa katika mazingira kama hayo ndipo mtajenga penzi nzuri. Lakini pale ambapo unaona kwamba huna uhuru wa kusema kitu, lazima penzi kati yenu ikapungua nguvu. Sasa hali hiyo sio nzuri. Lazima kila mmoja achangamke, aweze kuona jinsi gani anampa kipaumbele mwenzie. Mhangaikie mwenzio au ni kweli unampenda. Umthibitishie mwenzio kwa kumhangaikia. Tumia akili yako kuwaza ni jinsi gani itamsaidia mwenzangu afurahie zaidi uhusiano wangu. Ni jinsi gani leo nifanye nini? Sasa hivi nifanye nini? Ili mwanangu ajisikie kwamba kweli namfahamini. Usikae kimya. Mueleze mkeo, mueleze mumeo, pale ambapo ana mapungufu. Mueleze ili awe na mchango mkubwa. Kuchepuka sio jibu. Sawa, kuchepuka sio jibu jinsi gani nyinyi wote wawili kila mmoja anahangaika kwa ajili ya furaha ya mwezi. Wasikizaji, tunaingia kwenye ungo ya pili ya maswali na majibu kama unafungulia radio hii kwa mara ya kwanza ni kipindi cha usiku wa mahaba radio unaisikiliza ni Radio Free Africa ikutangazia kutoka jijini Mwanza maeneo ya Ilemela mimi ni Dr. Paul Nelson na kuwepo hapa kila siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano inakuwa kipindi kinarudiwa kwa hiyo mada niliyokuwa nayo siku ya leo nasema kipaumbele ndio kipimo cha mapenzi 
na kama hujasikiliza mada nzima basi nitakuweka kipindi hiki kwenye YouTube utakisikiliza kwenye YouTube napenda niingie kwenye ungo ya maswali na majibu zingatia na jihusisha na maswala ya mahusiano ya kimapenzi peke yake nitatoa namba zangu za simu lakini sio kwa sababu nijibu swali lako sasa hivi namba zangu za simu niweze kuwasiliana wewe kesho au au kesho au siku nyingine yote ile na kama utakuwa na swali unaomba usilitume kwanza nimekupa namba hii in case utasinzia uh, uwe na namba yangu kwenye simu yako maswali ninayojibu ni maswali ya wiki iliyopita sababu ambayo na inasababisha nifanye hivi ni kwamba maswali yanakuwa mengi sana kwa hiyo siwezi nikayajibu yote na maswali mengine ni ya kawaida sana siji mpenzi wangu anipigie simu kama zamani daktari huyu ananipenda au anipendi sawa mpenzi wangu siyo anipi hela kanitupi matumizi ananipenda anipendi ni maswali ya kawaida sana kwa hiyo na, napenda ni jibu maswali ambayo yanagusa maeneo mengi ya kimahusiano kwa hiyo sikiliza majibu nitakayotoa kwenye maswali ambayo nitayasoma leo kwa sababu katika majibu ambayo unayatoa unaweza kupata jibu la swali lako namba zangu za simu naomba usisahau kama daktari wa Redof Africa au daktari ushauri au daktari Nelson au falma mapenzi takusaidia kumbuka namba hii ya nane namba ni hii ifuatayo 0754 nitarudia 0754 narudia kwa mara ya mwisho 0754 0 Kwa hiyo maswali nitakuwa nimeyapa 